Camera ready? Ready, sir. All lights. Field clear. Rolling, sir. Action. Play song. ഞാൻ ശിവ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പാവം അഭിനയ മോഹി പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഫുഡ് അടിക്കുക ഉറങ്ങുക അത്ര മാത്രം ഞാനാണ് കണ്ണൻ അസൂയാലുക്കളെ പഞ്ചാരക്കണൻ എന്നും വിളിക്കും വിവരമില്ലാത്ത ചിലര് പറയുന്നത് എന്റെ ഏതോ ഒരു ഞരമ്പിന് രോഗം ഉണ്ടെന്നാ ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കിച്ചുവാണ് പരോപകാരി കിച്ചു പക്ഷെ വീട്ടുകാർ എന്റെ ഓമനെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് വേസ്റ്റെന്നാ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർമാൻ കിച്ചു എന്നാണ് ഇവനൊക്കെ കണ്ട ബംഗാളികളെ അച്ഛനും മാമാന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല മലയാളം നന്നായി അറിയാല്ലേ അറിയാം പറയാനും അറിയാ ഈ സിനിമയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും ഉണ്ട് അമ്മയുടെ കാർഡ് എടുത്തു തരും അതെ നിനക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും അമ്മയുടെ കാർഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ചന്ദ്രൻ ഉദയ ചന്ദ്രൻ ചില എംബോക്കികൾ ഒട്ടിപ്പ് ചന്ദ്രൻ എന്നും വെട്ടി ഒട്ടിപ്പ് ചന്ദ്രൻ എന്നും വിളിക്കും ഞാനൊരു സിനിമ ഡയറക്ടർ സംവിധായകനാകാൻ നടക്കുന്ന ആളാ വേണ്ടായിരുന്നു ഇനിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോരോ വെനകളെ ദൈവമേ എല്ലാവരെയും രക്ഷിച്ച സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൂടെ രക്ഷിക്കണേ രാവിലെ കുട്ടി പറിച്ച് അങ്ങോട്ടാളിയാ ആരെ കുഞ്ചിക്കാൻ പോണത് ശിവയുടെ വീട്ടിലേക്കാ നീ വരുന്നോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നളിയാ ഞാനില്ല അവന്റെ അമ്മയുടെ വായത്താര് കേൾക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ നീ വെക്കോ അതൊക്കെ വിട്ടേക്കളിയാ അവര് പാവസ്ത്രീയാ കണകുണ സംസാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ താവളത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല നീ വാ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ആ വിട്ടാളിയാ മണി പതിനൊന്നായില്ലല്ലോ പുലർച്ചെ അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് നേരത്തെ ആണല്ലോ ഇത് എന്ത് പറ്റി സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് ഷൂട്ടിംഗ് കാണും എടാ പോത്തെ എന്താടാ അവന്റെ ഓടുത്തത്തെ ഒരു സ്വപ്നം എണീക്കണ നാളെ ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ നാണം കേട്ടവൻ ഒരു ജോലിക്ക് പോവൂല പത്ത് പൈസ ഉപകാരവും ഇല്ല ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറ് അമ്മേ കാർത്തി വല്ല ജോലിക്കും പോകുന്നുണ്ടോ അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ അല്ല നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിന്റെ തന്ത പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ തന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ പുനാരി കെട്ടിയോണല്ലേ ആ പാവത്തിനെ പിടിച്ച് കളിക്കല്ലേ ആ പാവം ഉറക്കളിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാ നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി കളിച്ച് സുഖിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഉറങ്ങാതെ പണിയെടുക്കുന്നോണ്ടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉറങ്ങി അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്നത് തരാം 
ഇനി അതായിട്ട് കുറയ്ക്കണ്ട പൊന്ന് മോന് ചായ കുടിച്ചാലല്ലേ തൂറാൻ പറ്റൂ രാവിലെ തന്നെ അമ്മ ഒരു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ കക്കൂസിൽ പോയി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വാ അമ്മ രാവിലെ കലിപ്പിലാണല്ലോ അമ്മ ഇന്നും ദോശയാണോ അമ്മേ ആ അല്ല പൊറോട്ടയും മട്ടൻ കറി കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മേ അയ്യോ അതിനവന് നൈറ്റൂട്ടി ആയിരുന്നില്ലേ അവന് ജോലി കിട്ടിയോ ഇന്നലെയും കണ്ടതാ അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെന്താ അമ്മേ അതറിയില്ലേ പുലർച്ചെ ഒരു നാലഞ്ചു മണി വരെ മൊബൈൽ ഉമ്മ കൊടുത്തും തടവിയും താലോലിച്ചും ഉറക്കലല്ലേ പിന്നെ അവൻ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും അമ്മ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ നാണം കിടത്തുന്നേ നാണോ മാനോ ഉള്ള എന്റെ പൊന്നു മോൻ എടാ ശിവ നീനക്ക് ഈ പറഞ്ഞത് വല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉച്ച വരെ പൂണ്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങോ വല്ല ജോലിക്കും പോയി സ്വന്തം ചെലവെങ്കിലും നോക്കിക്കൂടെ അമ്മേ ശിവ ഒരു ദിവസം വലിയൊരു നടനാവും ഒരു ദിവസോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ദിവസം പട്ടിണി ആയിരിക്കോ ഞാൻ ഇന്ന് പിന്നെ അമ്മേ ശിവ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവും ഉണ്ടായിരിക്കും <laughs> 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 എന്താടാ നിനക്ക് കക്കൂസി പോണോ ഒന്ന് പോടാ എനിക്ക് പോണ്ട ഞാനിന്ന് രാവിലെ പോയി ഇതൊക്കെ അവ ഇവിടെയാണോ വെച്ചേക്കണ ഇന്നലെ അവ ഇവിടെ കിടന്നായിരിക്കും ഫോൺ ചെയ്തത് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയ അല്ലടാ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറക്കാം ഡാ അളിയ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോളുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്താ പാടാ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം വല്ല ഒട്ടിപ്പി ടീമും ആയിരിക്കും അന്നത്തെ പോലെ ഇവിടെ അടുത്തല്ലേടാ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ നീ വാടാല്ല ഈ സിനിമയില് നിനക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനിൽ രണ്ട് സോങ്ങും ഉണ്ട് അമ്മയുടെ കാർഡ് എടുത്തു തരും മണ്ടമണി നീ ഇവിടെ മണ്ടമണിയാ ഡേ അങ്ങനെയൊന്നും വിളിക്കരുത് അതൊക്കെ പണ്ട് ഞാനിപ്പോ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് എന്തോന്ന് സഹ സംവിധായകൻ ഓ ഇനി നിന്റെ മണി സാറെ വിളിക്കണമായിരിക്കും ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ശിവയാ ഓഹോ എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാ ബാ സാറിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ബാ ഇയാൾക്കൊന്ന് തോന്നുന്നു പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് സാറേ ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ശിവ എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാ അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് ഞാനൊരു സിറ്റുവേഷൻ തരാം അതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്ക് ഓക്കെ ആയാൽ പക്കയാണെങ്കിൽ നീയാണ് നീയാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ മണി ഓ സാറേ ഇയാൾക്ക് ആ സീനും സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്ക് നീ ഒരു വഴി കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്നു എന്ന് കരുതുക കരുതിയ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോ അവിടെ ഒരു മാവില് കുറെ പച്ച വാങ്ങ നിൽക്കുന്ന കാണുന്നു എന്നിട്ട് നാല് പാടും നോക്കുന്നു ആരും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊരു മാങ്ങ പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കുന്നു ശരി അപ്പോൾ മുഖത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും
ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ ചെയ്യും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ശരി സാർ അടിപൊളി ആ കൊള്ളാം ഈ സിനിമയിൽ നിനക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും ഉണ്ട് അമ്മയുടെ കാർഡും എടുത്തു തരും നീയാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഇയാൾ ഓക്കെ ആവും ആയിക്കോട്ടെ സാർ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വർക്ക്ഷോപ്പിന് വരുമ്പോ സ്വന്തം ചിലവൊക്കെ അവരവരെ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് മണി ഏൽപ്പിച്ചാലും മതി ഓക്കെ സാർ എത്ര രൂപയാവും സാർ ഒന്ന് കരുതാനാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്ക് അപ്പൊ പറ മണി എന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ സാർ ഒരു സംശയം സംശയം നല്ലതാ എന്താ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഓഡീഷന് പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ റൂമും ഹാളും ഒക്കെ എടുത്ത ഓഡീഷൻ നടത്തുന്നത് സാറ് മാത്രം പാർക്കിൽ വെച്ച് അത് പിന്നെ ഇവിടെ ആവുമ്പോ നിങ്ങളെ പോലുള്ള പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ പങ്കെടുക്കാവല്ലോ അതാ 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 മാത്രവുമല്ല ഇതൊരു തനി നാടൻ സബ്ജക്റ്റാ അത് നന്നായി സാറേ അടിപൊളി എന്നാ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ നീ സാറിനോട് ശിവയുടെ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം പറയണേ അത് പിന്നെ പറയാതിരിക്കോ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്റെയും ഫ്രണ്ട് അല്ലേടാ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ അത് മതി സഹ സംവിധായക മണി അതാരാ അത് ഓഡീഷന് പേര് തന്നിട്ടുള്ള ആരാണെന്ന് തോന്നുന്നേ ഇവന്റെ ഒന്ന് വല്ലതും തടയൂടെ തടയും സാറേ കാണൂ ഇവന്റെ റേഷൻ കാർഡ് പോലും ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് സാറേ അടുത്തയാള് ആ പേര് ഗോപി സ്ഥലം കഴക്കൂട്ടം ഈ സിനിമയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും ഉണ്ട് അമ്മയുടെ കാർഡും എടുത്തേങ്ങ നീയാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ സാറേ എനിക്ക് ഹീറോ ഒന്നും ആവണ്ട എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലും മതി വിളിക്കാൻ കേട്ടോ ഓക്കോ ശരി സാർ ഇന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പുറത്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് പി സി ജോർജ് സാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ചോ വലിയ ഉപകാരം സാർ ആയിക്കോട്ടെ പോട്ടെ സാറേ പി സി ജോർജ് സാറിന്റെ ഹോട്ടൽ അക്കൗണ്ട് അവിടെ അക്കൗണ്ടും പറ്റൊന്നുമില്ല പി സി ജോർജ് സാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ സാറ് വീട്ടിൽ കയറി തെറി വിളിക്കും പൂര പാട്ടായിരിക്കും സാറേ അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞു നമസ്കാരം സാർ കുട്ടാ ഈ സിനിമയിൽ നിനക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീൻ രണ്ട് സോങ്ങും ഉണ്ട് അമ്മയുടെ കാർഡ് കൊടുത്ത് നീയാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ ചേരാത്ത വീട്ടിൽ വെച്ചോണ്ട് പൊട്ടത്തരം പറയണ പൊട്ട ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ ഇത് അഭിനയിക്കാൻ വന്ന ആളല്ല പാടാൻ വന്ന ആളാണോ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വീടെ ആ കുട്ടാ ഒരു പാട്ട് പാട് ഏത് താളം വേണം സാർ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അവതാളമാകാതിരുന്നാ മതി മഴയിൽ നീലാഞ്ജനം ചാർത്തി മണവാട്ടിയാകും തെന്നലേ മഴയിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം റെക്കോർഡിംഗ് ടൈം ആകുമ്പോൾ വിളിക്കാം ചെലവുണ്ടേ എന്ത് വേണോ ചെയ്യാൻ സാർ എന്നെ വിളിക്കണേ സാർ പ്ലീസ് ഉറപ്പായിട്ടും വിളിക്കും മണി ഓട്ടന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കി ഓക്കെ സാറേ എന്തുവാണ് ഇത് ഓപ്പണർ ഇരിക്കുമല്ലേ പിന്നെ ഇതിന് വാപ്പണർ ശിവ ഇന്നല്ലേ ഡയറക്ടറെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നീ വിളിച്ചായിരുന്നോ ആ വിളിച്ച് എന്നാ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞേ അടുത്ത മാസം തുടങ്ങാന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആക്കാന്നാ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും ഉള്ള ക്യാരക്ടറാ അമ്മയില് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു തരും നീ ഒരു സ്റ്റാറാവു കളിയാ എന്താടാ ഇത്രയും നല്ല ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടും നിനക്കെന്താണ് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറ എന്താടാ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം പഴയത് തന്നെ ക്യാഷ് എത്രയാ ചോദിച്ചത് വൺ ലാക്ക് എത്രയാ ഒരു ലക്ഷം ഒന്നും കാശോടുത്ത് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ 
എന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ ബൈക്ക് വെക്കാം എഴുപത്തയ്യായിരം ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ബാക്കിക്കെന്ത് ചെയ്യും അതിന് വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു വള വാങ്ങി പണയം വെക്കാം മുപ്പതിനായിരം കുറയാതെ കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നി കൂടുതലായല്ലോ ഓ അതൊന്നും വേണ്ട അത് വേണം നീ വിഷമിക്കണ്ടാ വണ്ടി ആയാ വിൽക്കേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികം കാശ് കൊടുത്ത ആ വേഷം കൺഫേം ആക്ക കഥ പറയുമ്പോൾ സിനിമയല്ലേ മമ്മൂട്ടി ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് പറയും പോലെ ഇന്ന് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കിയത് ഈ കണ്ണിനടുത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതിയടാ എന്തോന്നട ായി <laughs> 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 മുഴുവനും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് സർ ഇതൊന്നും ആരോട് പറയണ്ട കേട്ടോ ഓ വേറൊന്നുമല്ല ശിവയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് അഭിനയിച്ചെന്ന് ചിലരെങ്കിലും പറയും അതാ അതാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ സിനിമ റിലീസ് ആയാൽ പിന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങാമല്ലോ ശിവ അതിന് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്താലേ റിലീസ് ആവുള്ളൂ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാം ശിവ മാത്രം വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ സാർ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് തീർക്കാനുണ്ടേ ഓ ശരി സാർ നിക്ക് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും അമ്മയുടെ കാർഡും മറക്കണ്ട പൊക്കോ പച്ചമാങ്ങ കഴിച്ചു കഴിച്ച് പല്ല് പുളിച്ചിട്ട് വയ്യ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പുളിമാങ്ങ വാങ്ങിയത് താങ്ങൊന്നുമല്ല താന്ന് പുളിമാങ്ങ അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മാവ് കണ്ടു നിറയെ മാങ്ങ നൈസായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഒരറ്റ കയറി നാലഞ്ച് മാങ്ങ തറയെ വിടുന്നു എല്ലാം കൂടി പറയ്ക്ക് ഒരു കവറിനകത്തിട്ട് സാറിന് കൊണ്ട് തന്നു അല്ലാതെ അതിന് എരിവാണോ പുളിവാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല അല്ലാത്ത പുളി തന്നെ ഇനി എത്ര കാലം മാങ്ങ കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ ആവോ എല്ലാം ഉണ്ണിയും വെള്ളവും കഴിക്കേണ്ട ഗതി വരാതിരുന്നാ കൊള്ളാം ഹലോ സാർ ഞാൻ ശിവയാണ് ഏത് ശിവ സാർ അഭിനയിക്കാൻ ക്യാഷ് തന്ന മനസ്സിലായി എന്താ ശിവ എന്റെ കാര്യം എന്തായി സാർ നിന്റെ കാര്യം എന്താ അതല്ല സാർ ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല ഡേറ്റും പറഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കില്ല ശിവയ്ക്കുള്ള സീനൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആണോ സാർ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോയതുപോലെ ഇപ്പൊ ഡയലോഗ് കൂടുതലായി ചില ഡയലോഗ് പഞ്ചാക്കി ഈ ഫിലിം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ ശിവ ഒരു നിലയിലെത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിക്കും സാർ ഇതിപ്പോ തീർക്കൂലേ അല്ലല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിയും സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കിന്റെ തിരക്കില്ല കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു എന്താടാ പ്രശ്നം എന്താടാ നീ ആ ഫോണെന്താ എന്താടാ കാര്യം പറയേ
ഹലോ ആരാ ഞാൻ ശിവയാ ആ ശിവ പറയൂ ശിവ സിനിമ എന്തായി കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി അതാ അതാ ലേറ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ എത്ര ദിവസമായിട്ട് വിളിക്കാം ഫോൺ എടുത്തൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞുകൂടെ അത് അത് ഞാന് നമ്പർ മാറി വിളിച്ചപ്പോ എടുക്കാൻ അറിയാലോ ശിവ അത് പിന്നെ ഒട്ടിപ്പാണല്ലേ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശിവ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് കാണണം കണ്ടേ പറ്റൂ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങ് ദൂരെയാ നിങ്ങൾ സ്ഥലം പറയൂ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലില്ല കൊച്ചച്ഛന് അല്ലല്ല അച്ഛന് സുഖമല്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ഞാൻ തന്നെ കാശെനിക്ക് തിരികെ തരണം അത് പിന്നെ ശിവയ്ക്ക് പകരം ഒരാളെ കിട്ടിയാലേ ക്യാഷ് കിട്ടൂ അടുത്താൽ വരട്ടെ കാശ് വാങ്ങിത്തരാ കേട്ടോ ഡയറക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞ ഇത് വല്ല നടക്ക വളിയാ ചേച്ചിയെ പേടിച്ച് ഒളിച്ചാ ഞാനിപ്പോ നടക്കുന്ന എന്നെ കണ്ടാ പിന്നെ വളയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചു ഇത് ഒട്ടിപ്പല്ല വെട്ടി ഒട്ടിപ്പെന്നാ തോന്നുന്നേ അസോസിയേറ്റഡ് ഡയറക്ടർ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ എന്താ നടക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടും അവൻ മണി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല ആ അപ്പൊ എന്റെ വെട്ടി പോയി കിട്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് നീ ഒരു നടനാവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാനിത് ചെയ്തത് മണി നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്റെ ബൈക്ക് വിറ്റത് ഇനി എല്ലാം കൂടെ എന്റെ മണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയിക്കും പേരിലാരും തമ്മിൽ അടിക്കണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി വരുത്തി വെച്ച കടം ഞാൻ തന്നെ തീർത്തോളാം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല സാർ കാശി ചേർത്തി സാർ പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയൊരു നാടനാവണം ഈ സിനിമയില് സജുവിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും അമ്മയുടെ കാർഡും എടുത്തു തരും നീയാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ പക്ഷെ കഴിവുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റോ ഇന്റർവ്യൂ എന്ത് വേണം നോക്കാം സാർ പക്ഷെ ചാൻസ് കിട്ടിയാ മതി ഒരു മിനിറ്റ് ഓ ആ മാങ്ങ എവിടെ മാങ്ങ എന്റെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാങ്ങര സീസൺ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തൽക്കാലം മണി ആ സീൻ ഒന്ന് കൊടുക്ക് സജു അഭിനയിച്ചു നോക്കട്ടെ ഓ ശരി സാറേ അത് ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ള സംഭവം ഡയലോഗ് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി പക്ഷെ താളത്തിൽ പറയണം ശരി സാർ പറയട്ടെ സാർ ഓ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം മായാ മായാ ജാലം താൻ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനല്ലേ തട്ടിപ്പിന്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് തനിക്കറിയാമോ ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ എപ്പോ എഴുതി അവൻ വരും മായാവിയെ പോലെ വരും സൂത്രക്കാരെ പോക്കിയെടുക്കും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും മതിയോ സാർ ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതേത് ഡയലോഗ് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ആ മതി മതി നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി മാങ്ങയുടെ ഒരു സീൻ കൂടെ ഉണ്ട് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ കാശൊക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അതെപ്പോഴേ റെഡി സാർ കൊടുത്തേ കളിയാ ആഹാ അളിയനും വന്നിട്ടുണ്ടോ തന്നെ എന്റെ അഭിനയം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ ഞാൻ തന്റെ സുഖം വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല ക്യാഷ് വാങ്ങാൻ വന്നതാ എനിക്ക് എന്റെ ക്യാഷ് വേണം അപ്പൊ ചാൻസ് വേണ്ടേ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീൻ രണ്ട് സോങ് അമ്മയുടെ കാർഡ് തന്റെ അമ്മയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീൻ താൻ തന്നെ വെച്ചോ ഇവന്റെ ബൈക്ക് വിട്ടിട്ടാ ആ കാശ് ഞാൻ തന്നത് ശിവയ്ക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആള് വരുമ്പോ കാശ് തിരികെ തരാന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷെ ശിവ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്ത ആള് വന്നല്ലോ കളിക്കത്ത് കാശ് കൊടുക്കണോ അതെ കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ തന്റെ ഡയലോഗ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മാറ്റുവേ അതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വെട്ടും രണ്ട് കുത്തുവും നോക്കും നിന്റെ അമ്മയുടെ റീത്തും വെക്കും ഓഹോ എന്നാ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങ് ചെയ്യ് പക്ഷെ നീ ഇനി സിനിമാ ലോകം കാണില്ല അതിനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം ചുരുളി അടുപ്പിക്കും നോട്ടം കണ്ടില്ലേ ഓരോ ഒട്ടിപ്പും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും ആളെ പറ്റിക്ക ഇത് ഒട്ടിപ്പൊന്നുമല്ല അല്ലാതെ പിന്നെ ഇതാണ് വെട്ടി ഒട്ടിപ്പ് ചന്ദ്രൻ അഭിനയമോഹമായിട്ട് നടക്കുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ച് താൻ എത്ര കാലം ജീവിക്കും ഒരാഴ്ച ഒരേ ഒരാഴ്ച സമയം തരും അതിനുള്ളില് തന്ന കാശ് പലിശ സഹിതം തിരിച്ചു തന്നേക്കണം അല്ലെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും ചന്ദ്രോ പിഴപ്പലിശ ഈടാക്കിക്കല്ലേ മഴ പെയ്തിട്ട് നനഞ്ഞില്ല പിന്നെയാ മരം പെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോടാ ചേക്കാട്ടിപ്പ് ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇവന്റെ പേര് സജു ഇവന് വേറൊരു പേരുണ്ട് അത് കേട്ടാല് നീ ഞെട്ടും പിന്നെ പാർത്ഥ സാരഥി നീ കേട്ടോ ഇവനെ സ്നേഹിച്ചു കൊല്ലും ഊരാളിയെ തെങ്ങ് കയറാൻ പഠിപ്പിക്കല്ലേ 
അവന്റെ ഒരു ഊര ശിവ വേണ്ട 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 ശിവ വേണ്ട അമ്മയാണ് കുഞ്ഞമ്മയാണ് കൊച്ചിച്ചനാണ് നിന്റെ കാശി ഞാൻ തരും ഞാൻ വിളിക്കും സത്യം ഉപദ്രവിക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ട് മാസം കുറേ മണി ഇവൻ കാശി വന്നില്ലെങ്കിലേ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വരും പുളിമാങ്ങല്ല അത് ഓർമ്മ വേണം വിളിക്കും നീ വിളിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു വരവ് കൂടി വരും അതൊരു ഒന്നൊന്നര വരവ് വരവ് നിന്നെ വെട്ടി ഒട്ടിക്കാനായിരിക്കും അമ്മയുടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ നിന്നെ സ്റ്റിക്കർ ആക്കുവേ നിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഞങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടാകരുത് ഒന്നുമില്ല സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആയി ചന്ദ്ര ഓടിയാലേ അറിഞ്ഞിടുവേ അവന്മാരും പോയി നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം ണി നിന്റെ ഒക്കെ സിനിമ നടക്കോ ഇല്ലേ അത് അത് പിന്നെ തപ്പണ്ട ഓപ്ഷൻ തരാം യെസ് ഓർണോ പറയടാ അപ്പോ ചടങ്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നാണ് നീ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കാശെടുക്ക് ഒരല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും അമ്മയുടെ കാർഡും വാങ്ങ ആള് വരും നിന്റെ അമ്മയുടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നീയും നിന്നെ പോലുള്ള ഒട്ടിപ്പിട്ടീമുകളും എന്നെ പോലെ സിനിമാ മോഹവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കലാകാരന്മാരെ അല്ല സിനിമയുടെ പേരിൽ ഇനി ആരെയും ഒട്ടിക്കരുത് എന്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കോടെ മണി സാറേ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ സാറിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹീറോ കുട്ട ഈ സിനിമയില് നിനക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് സീനും രണ്ട് സോങ്ങും അമ്മയുടെ കാർഡും ഉണ്ട് ഒട്ടിപ്പ് 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 